ఇక్కడ నుంచి మనం టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వీడియో చేద్దాము మొదటగా మనకు టెక్నాలజీ అనగానే గుర్తొచ్చేది కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ రాకతోనే టెక్నాలజీ అనే అనే మాట వాడగానే ఎవరికైనా సరే గుర్తొచ్చి ఆధునిక ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టాం అనే దానికి ఉదాహరణే కంప్యూటర్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశాను కానీ ఎవరు అడిగినా నేను బేసిక్గా ఎందుకంటే నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ కాబట్టి నేను స్టాటిక్స్ అని చెప్తూ ఉంటాను కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ స్టాటిక్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ మూడు కాంబినేషన్లో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను అయితే ఈ కోర్స్ తీసుకున్నదానికి నేను కారణం ఏంటంటే కనుక కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఏదో ఫ్యూచర్ ఉంటుంది లేదంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ మనకు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో కాదు నాకు కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు ఒక మిస్టరీగా ఉండిపోయింది ఎందుకంటే దాన్ని టీచ్ చేసేవాళ్ళు నా టైం ఏమో కానీ నాకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు దొరకలేదు అంటే స్కూల్ స్టేజ్లో కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో కావచ్చు జరిగింది అదే అదే అలా అని నీకు అర్థం కాకపోయినంత మాత్రం టీచర్లు ఎవరు సరిగా చెప్పలేదా అంటే కనుక ఏ చిన్న చిన్న మన దిక్కుమాల స్కూళ్ళు కాలేజీలో చదివాం కాబట్టి ఒక్క లెక్చరర్ మాత్రం సూపర్గా చెప్పాడు ఆయన జస్ట్ మాకు ఒక వన్ మంత్ ఏమో వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఆయన అప్పట్లో కార్పొరేట్ కాలేజ్లో ఈ ఎంసెట్ లాంగ్ టర్మ్ మెరిట్ మెరిట్ వాళ్ళందరినీ చూసేసి అక్కడికి పంపిస్తారనమాట మాకు చెప్పేదానికి పంపించేవాళ్ళు కాదు అందువల్ల ఆయన చెప్పినంత వరకు కెమిస్ట్రీ నాకు బాగానే వచ్చింది ఆ తర్వాత అది మళ్ళీ అందరితోనే పోయింది ఆ వన్ మంత్లోనే వెళ్ళిపోయింది బాగా చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నేను కెమిస్ట్రీ బాగా చదవద్దా చదువుదాం అనుకున్న టైంకి పోయింది ఆ దెబ్బతో ఆ కెమిస్ట్రీ అంటేనే విసుగు వచ్చేసి దాన్ని పక్కన పడేసాము అలాగే ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్లో నా పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే కనుక బీబీ మీటర్ లాగా బ్లడ్ ప్రెషర్ లాగా ఉంటుంది ఒకసారి మార్క్స్ బాగా హై వస్తాయి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా లో వస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే కనుక అది టాపిక్స్ అండ్ వాళ్ళు టీచ్ చేసే విధానము దాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది స్కూల్స్ టైం నుంచి కూడా ఒక గ్రాఫ్ లాగా చూసుకుంటే కనుక అందువల్ల నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీని రెండింటిని పక్కన పడేసి గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి స్టాటిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బేసిక్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ విషయానికి కంప్యూటర్స్ విషయానికి వస్తే కనుక చాలామంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలు అంటే మేము చదువుకునేటప్పుడు కాకుండా ఇప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్తున్న పిల్లలకు వచ్చేసి చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడంతా టెక్నాలజీనే కదా కంప్యూటర్ను తెలియాలి పిల్లలకి అని చెప్పేసి ఇంట్లో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఒక కంప్యూటర్ కొని పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు మొదటిది రెండవది బయట హాలిడేస్లో వాళ్ళని ఫ్రీగా ఆడుకోనివ్వకుండా తీసుకొచ్చేసి ఒక గుదిబండలాగా ఏదైనా కోర్సులు చేయనిద్దాము అని చెప్పేసి వాళ్ళని కంప్యూటర్ క్లాసులకు తగలేస్తూ ఉన్నారు లేదంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి వీడియో గేమ్స్ కూడా దాని మీద ఆడుతున్నారు అనుకుంటే అది వేరే విషయము దాన్ని పక్కన పెడితే కనుక ఇది ఎంతవరకు కరెక్టు అని అంటే కనుక ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కంప్యూటర్ సైన్స్లో మీ పిల్లలకు భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే కనుక సాధ్యమైనంత వరకు అంటే కనుక ఫౌండేషన్ వచ్చేసి ఎస్పెషలీ క కంపల్సరీగా కంప్యూటర్ గ్రూప్సే తీసుకుంటాము చదువుకునేటప్పుడు అని అనుకుంటే కనుక మాత్రం బయట ఇలాంటి కోర్సులకు ఇలాంటి సిస్టమ్స్కి కొంచెం దూరంగా పెంచండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కనుక నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసేటప్పటికీ అప్పటికి నాకు బేసిక్స్ ఏమీ తెలియదు జస్ట్ నేను అప్పటికి ఏంటంటే కనుక కేవలం టైప్ నేర్చుకునే దానికి మాత్రమే వెళ్ళాను అది కూడా ఎందుకు నేర్చుకున్నాను అంటే కనుక కీబోర్డ్కి మనం అలవాటు పడాలి మన కంప్యూటర్ కీబోర్డు ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కనుక టైప్ రైటర్ నుంచే వచ్చింది టైప్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎక్కడ లేవు అనుకోండి అప్పటి నెలకు ఒక ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చేసి ఓ టావు ఒక తీసుకెళ్ళేసి ఒక పేజ్ నిండా టైప్ చేసుకోవడము ఒక గంట సేపు మళ్ళీ రావడము ఇట్లా టైప్ రైటింగ్కి వెళ్ళామన్నమాట అయితే అది కొంతవరకు నాకు బాగానే ఉపయోగపడింది ఎందుకంటే కీబోర్డ్ మీద ఒక మోస్తరు మరీ ఫాస్ట్ అంత రేంజ్లో కాకపోయినా ఒక మోస్తరు కాడ అయిపోయి టైప్ అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఇంకోటి మన దిక్కుమాల గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం రాజ్యాంగం లెక్క ఎలాగో వస్తుంది జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి వదిలేస్తాను ఏం జరిగిందంటే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది జాబ్స్కి సంబంధించి అప్పట్లో అది ఏదైంది ఏదో డిపార్ట్మెంట్ది నోటిఫికేషన్ వస్తే అందులో టైప్ హయ్యర్ లోయర్ అన్నాడు ఈ రోజులో టైప్ హయ్యర్ జస్ట్ కొన్నేళ్ల క్రితం అది చాలా రోజుల క్రితం కూడా కాదు హై టైప్ హయ్యర్ లోయర్ అడిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఏంటంటే కనుక వీళ్ళకి నోటిఫికేషన్ వేసి దానికి అంత ఒళ్ళు బరువు అంటే కనుక పాత నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి వాటిలో డేట్లు ఫీజులు మార్చేసి ఎగ్జామ్స్కి అదే నోటిఫికేషన్ వదులుతూ ఉంటారు నిరుద్యోగుల మీద టైప్ హయ్య హయ్యర్ అంటే మళ్ళీ లోయర్ అంటారు టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరో బాబు స్టేట్ వ్యాప్త రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుని ఎక్క
సరే దాన్ని వదిలేసేస్తే కనుక మనం కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి ఏంటంటే కనుక ఎందుకు వద్దంటున్నాను నేను బయట కోర్సులు కానీ లేదంటే మీ ఇళ్ళ సిస్టంలో కానీ అంటే కనుక రెగ్యులర్గా మీ కంప్యూటర్ కానీ అది ఉంటే కనుక అది ఒక వస్తువులాగా ఉంటుంది అంటే దాని పుట్టుపూర్వతరాలు తెలియవు ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ చాలామంది కోర్సెస్ అనగానే సీతో మొదలు పెడతారు కంప్యూటర్ సైన్స్ అనగానే సి నేర్చుకుంటారు ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకుంటారు తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ ఇలా వెళ్ళిపోతారు కానీ దాని కన్నా ముందు ఫౌండేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించి చాలా ఉంది మేము గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడం ఫస్ట్ ఇయర్లో అంటే కనుక ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను మాకు ఫస్ట్ వచ్చేసి బేసిక్స్ చెప్పగానే డాస్ నేర్పిస్తారు డాస్ తర్వాతనే సీలేకి వస్తాం మేము ఎంటర్ అవుతాం ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ మాకు అదే ఉండేది సెకండ్ ఇయర్లో సిబిఐపి ఉండేది ఫైనల్ ఇయర్లో డీబీఎంఎస్ ఒక పేపర్ ఇంకో పేపర్ వచ్చేసి వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఉండేది సో ఈ సబ్జెక్ట్లు అనేది ఏంటంటే కనుక బేసిక్స్ అనమాట బాగా మంచి బలమైన పునాదులు అని చెప్పొచ్చు వీటిని ఎస్పెషల్గా మా జనరేషన్కి వచ్చేసి పడిన లక్ ఏంటంటే కనుక అదే అనమాట ఇళ్ళల్లో అందుబాటులో లేకపోవడం అనే వలన జరిగింది ఏంటంటే కనుక శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటాము ఇది ఎంతవరకు నిజము అని లాజికల్గా ఆలోచన చేస్తే కనుక దీనికి సూటబుల్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి మీకు ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులో చదువుతున్నారు కానీ అప్పట్లో అంటే మాతో పాటు చదివిన వాళ్ళంతా కూడా మేము ఎందుకంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు మేము తెలుగు చదివి గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి మేము అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చాము ఇంగ్లీష్లో మేము కొద్దిగా ఫ్లూయెంట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసులకు వెళ్ళేవాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు కూడా వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్ళేవాళ్ళేమో అయితే ఇప్పుడు కొంచెం స్టూడెంట్స్ తగ్గిపోయారు మా జనరేషన్ బిలో మాకన్నా ఇంకా ముందు జనరేషన్లు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ అయినా కూడా వాళ్ళ వ్యాపార రీతి అయితేనేమీ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నా కూడా ఏదైనా నేర్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ దానివైపు వెళ్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ బాగా చెప్తారు అని చెప్పేసి నేను ఎంక్వైరీ చేశాను ఆ టైంలో అప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఇంగ్లీష్ను బాగా నేర్చుకోవాలంటే కనుక రామకృష్ణ మఠంలో అయితే కనుక పక్కాగా వస్తుంది అని చెప్పేసి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మనకు హైదరాబాద్లో దోమలగుడిలో ఉంటుంది రామకృష్ణ మఠం రామకృష్ణ మఠంలోనే వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్గా నేర్పిస్తారు కదా చూద్దాం అంటే వీలైతే అంటే మన నాకు అప్పుడు వెళ్ళేదానికి అవకాశం లేకపోయి నేను వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు కూడా అఫ్కోర్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది పత్రికలు చదవడము లేదంటే సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత కొంతవరకు ఇంగ్లీష్ మెరుగు మెరుగుపడింది ఆటోమేటిక్గా వాడుతూ ఉంటే కనుకంటే ఉపయోగిస్తూ ఉంటే పదాలు ఉపయోగిస్తే రాంగ్ ఓ రైటో మాట్లాడుతూ ఉంటే కరెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అదేం పెద్ద విషయం కాదు అయితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళందరికీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అని చెప్పేసి నేను ఎంక్వైరీ చేశాను వెళ్ళిన వాళ్ళ క్లాస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళని మీకు వస్తుందా ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఈ ప్రొసీజర్లో ఒక చిన్న లొసు ఉంది ఏంటంటే కనుక బేసిక్గా మనకు స్కూల్స్లో ఎక్కడ ఒక చోట అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏబిసిడీల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టేసి నేర్పించేస్తాను అనమాట వర్ణమాల అక్షరమాల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టేసి పైకి పదాలు సెంటెన్సెస్ గ్రామరు ఇట్లా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తారు అయితే రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు అంటే మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్లో అని చెప్పేసి మీరు జీరో లెవెల్లో ఉంటే యూ విల్ బి సక్సెస్ డెఫినెట్లీ అలా కాకుండా మిడిల్లో అయితే కనుక అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక పునాది నుంచి వాళ్ళే చెప్పుకుంటూ వస్తారు టోటల్గా ఒక వేలో అంటే అస్సలు ఇంగ్లీష్ రాని వ్యక్తికి అంటే వర్ణమాల కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమీ రాని వ్యక్తికి పునాదుల నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తారు అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చిన వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు అలా కాకుండా మనమందరం ఏంటంటే కనుక అప్పటికే మిడిమిడి జ్ఞానం అంటే చూసారా అట్లా సగం సగం నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అనమాట దాని ద్వారా మనం ఏమైపోతాం అంటే కనుక థర్డ్ లెవెల్లోనో ఫోర్త్ లెవెల్లోనో అంటే ప్రైమరీ లెవెల్ దాటేసి వెళ్ళిపోతాం అనమాట వాళ్ళు పెట్టిన ఎగ్జామ్లో ఆ ప్రైమరీ లెవెల్ దాటేసినామంటే కనుక వాళ్ళు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు క్లాసెస్ వాళ్ళకు ప్రైమరీ లెవెల్ దాటిన వాళ్ళకు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు క్లాసులు సో అలాంటి వాళ్లకు నీకు స్వతహాగా లోపల నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేర్చుకోవాలి బలంగా కసి ఉంటే తప్ప మామూలుగా ఏదో వెళ్తున్నాము నేర్చుకుంటున్నాము అంటే తప్పితే ఇంకా ఏం ప్రయోజనం ఉండట్లేదు క్లాసులకు కూడా అలాగే సేమ్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా అదే ఫార్మ్లో వర్తిస్తుంది మీరు ఇంట్లో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసేసి అక్కడ కోర్సు నేర్పించేస్తే కనుక సి సి ప్లస్ ప్లస్ మనకు వచ్చేసినాయి కదా లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసినాయి ఎంఎస్ ఆఫీస్ వస్తు సిస్టమ్ ఆపరేట్ చే మీ పిల్లలు ఆపరేటర్గా ఉండాలనుకుంటున్నారా కంప్యూటర్ సైన్స్లో టెక్నాలజీలో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అనే ఆలోచనను బట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే కనుక అలా వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం
గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన లెవెల్లో నుంచే ఆ తర్వాత అలాగే అవన్నీ అంటే ఆ త్రీ ఇయర్స్ చేసిన మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ టచ్ చేస్తూ కవర్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత సిలబస్ డెప్త్లోకి వెళ్తాడని చెప్పేసి అన్నాడు కాబట్టి ఫండమెంటల్స్ బలంగా ఉండాలి అంటే మాత్రం ఇలాంటివి చేయకండి మాకు సిలబస్ ఫండమెంటల్స్ ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా మేము నేను ఎస్పెషల్గా మిగిలిన వాళ్ళతో పోలిస్తే కనుక సబ్జెక్టులో నేను ఎందుకంటే ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది కంప్యూటర్ సైన్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే కనుక మాకు చెప్పిన వాళ్ళు టీచ్ చేసిన వాళ్ళు పర్వాలేదు బాగానే టీచ్ చేశారు నేను నేను కూడా బాగానే నేర్చుకున్నాను సిలబస్ కూడా మంచి సిలబస్ ఏమైనా ఉంది ఇప్పుడు సిలబస్ ఏమైనా మారిందో లేదో మాకైతే తెలియదు కానీ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టేసి ఫస్ట్ సిస్టమ్ కనిపెట్టిన తర్వాత ఏం జరిగింది మౌస్ రాలేదు అప్పటికి మౌస్ లేదు డాస్ అంటే కనుక ఓన్లీ కమాండ్స్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది సిస్టమ్ అంతా కూడా బ్లాంక్ స్క్రీన్ ఉంటుంది పైన ఓన్లీ మనకు ఆ ఇరవై ఆరు ఏబిసిటి లెటర్స్ జీరో టు నైన్ డిజిట్స్ మీద హైన్స్తే కనుక ఇంకేమీ ఉండదు కంప్యూటర్ అంటే ఆ ఫండమెంటల్స్ అన్నీ నేర్చుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ తర్వాత సీ లాంగ్వేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఇప్పుడు బయట ఏమవుతుందంటే మీ పిల్లల్ని మీరు కోర్సులో చేర్పించాలంటే డైరెక్ట్ సీ లాంగ్వేజ్ నేర్పించేస్తారు అనమాట సీ లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ చేస్తాడు సీ నేర్పిస్తాడు లేదంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్పిస్తాడు దీంతో అవుట్ సగం ఫండమెంట్ అంటే పునా దెబ్బ తినిపోయింది అసలు ముందు మే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎందుకని కనుక నీకు లాంగ్వేజ్ వచ్చు రాదు అనేదానికన్నా ఫస్ట్ కంప్యూటర్ పనితీరు ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు ముందు అది దానిలోకి మనం ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఎలా స్వీకరిస్తుంది కంప్యూటర్కి మనం ఇచ్చే డేటా ఏదైనా సరే జీరో అండ్ వన్ డిజిట్స్లో మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది దానికి సిగ్నల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి కనుక సిస్టమ్కి ఓన్లీ జీరో అండ్ వన్ జీరో అంటే కనుక నెగిటివ్ అని వన్ అంటే కనుక పాజిటివ్ అని పాజిటివ్ అండ్ న్యూటన్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అయినటువంటి అది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ తరంగాల ద్వారా మన నుంచి వచ్చే సందేశాన్ని స్వీకరించి అది అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ కాంబినేషన్స్లోంచే ఎన్నో పుడతాయి కాబట్టి కంపల్సరిగా ఫండమెంటల్స్ నేర్పించేంత వరకు మీ పిల్లలను వాటి జోలికి పోనివ్వకండి సో ఈ విషయాన్ని ఇంతటితో టాపిక్ని క్లోజ్ చేసేసి అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి క్లాసులు అయితే నేను చెప్పను బట్ మంచి సిస్టమ్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలి ఏమేమి ఉపయోగపడతాయి మనకు హార్డ్వేర్ పరంగానే ఎక్కువగా నేను కొద్దిగా అంటే బ్రీ మరీ లెసన్స్ తీసుకొని క్లాసులు చెప్పేంత ఇదిగా చేయను కానీ జస్ట్ క్యాజువల్గా మీకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటూ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక కింద రెడ్ కలర్ సింబల్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే కనుక వెంటనే ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు బెల్ సింబల్ కనబడుతుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి కొత్త వీడియోస్ వచ్చినట్టు నోటిఫికేషన్ చేస్తాయి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూమ్లో తెలియండి మరియు మన ఛానల్ పద్ధతి తెలిసేలాగా షేర్ చేయండ